sem você é impossível não florescer. Aquela, aquela frase ali é muito importante, né? Você ter consciência de onde você pode chegar, né? A gente nunca tem, eu, eu mesmo nunca me imaginei, pela minha formação, da onde eu vim, eu vim de uma família muito carente, né? É, muito pobre. É, a maioria dos meus amigos se perderam na droga, né? Foram presos na violência e tudo mais. Então, eu não imaginava chegar onde eu cheguei. Então, a gente tem que sonhar e correr atrás dos nossos sonhos. Eu, assim que eu estava terminando a minha carreira, eu já comecei a traçar alguns planos, né? Porque a gente, a gente se prepara para começar a trabalhar, mas você nunca se prepara, você nunca está preparado para o encerramento de uma etapa da sua eu vida. Eu já tinha traçado algumas metas para quando eu encerrasse a minha carreira. A primeira delas seria é, voltar aos estudos, que eu não consegui é, estudar durante esse período, eu só tinha até então o ensino médio. A minha proposta era fazer um curso superior, é, o segundo projeto era me dedicar a alguma atividade voluntária, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu tinha interesse de, dessa questão de, de continuar fazendo um trabalho voluntário. E a terceira, que é ainda vou buscar ainda, que é aprender um, um idioma, meu sonho ainda é falar inglês. Aí eu comecei a colocar em prática. Né? Aí eu terminei, eu me aposentei no dia 12 de novembro de 2015 e recebi um convite da Sidmara. É, ela estava aqui desenvolvendo atividade com as crianças, né? E me pediu uma ajuda, que ela não sabia o que fazer. As crianças estavam aqui com aquela sede de, de aprender, uhum. né? aqui num sábado. Cheguei aqui, eu olhei, nossa, aquele negócio, aquela coisa, sabe quando toca assim a gente? Falei, Peló, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar, eu vou te passar algumas coisas e você vai tocando o projeto aí. Aí, na outra semana, eu voltei de novo, sabe aquela coisa, você vê aquela, aquele, aquele olhar assim, de, de falei, não, não é possível, é, é aqui que eu tenho que ficar, né? Falei para ela, vamos fazer o seguinte, estamos já no finalzinho, vamos esperar terminar o ano. Virou o ano, a gente, em fevereiro a gente começa. Aí foi quando eu vim de verdade para cá, né? E a gente Aí, assumiu. com toda dificuldade, a gente não tinha nada aqui. Falei, começar da onde? Com o quê? Não tinha instrumento, tinha só esse teclado. Falei, ah, eu vou pensar, Deus vai me dar uma trajetória. E, e aí, tô andando na cidade, assim, do nada, encontrei uma amiga que deu aula comigo no Maestro Julião, a Elza. É, e ela falou assim para mim, Brad Fischer, eu estou fazendo uma limpeza lá em casa e tem uns, uns instrumentos lá que eu quero jogar fora, você não tem interesse? Eu falei, vixe Maria, eu tenho interesse, porque ó, justamente por causa disso, eu estou começando um trabalho lá, a gente não passou lá no conservatório e deixou. Eu deixou a timba que está aí até hoje, triângulo, é, alguns instrumentinhos de percussão e algumas flautas doce e algumas estantes de ferro. Eu falei, bom, já dá para a gente começar. Sim. A gente começou a fazer o trabalho, Aí logo em seguida, é, encontra com aqui, o que, que você está precisando lá? Estou precisando disso, vem. Ah, o que você está precisando disso? Tal. E a gente começou a pensar né, na, na, na questão deles, eles não tinham uniforme, não tinha nada. Vamos, vamos bolar um uniforme. Esse uniforme que você está vendo aqui, eu, eu peguei algumas coisas da internet, né? E aí eu ajeitei para lá, ajeitei para cá, bolei esse visual aqui, coloquei o, o slogan e tal. A gente conseguiu, uma verba, fizemos uniformes para umas crianças e foi. E o ano passado a gente estava com 12 crianças e esse ano assim para nossa surpresa deu uma explosão um interesse assim muito grande e a gente está hoje com 25 alunos hoje vocês vão ter a oportunidade de ver nós já temos teclado nós temos violão nós temos flauta doce nós temos escaleta nós temos saxofone nós temos outros instrumentos de percussão que parece uma coisa um, uma pessoa que eu nu, nunca vi na minha vida entrou no meu facebook falando que ele era percussionista e que ele queria doar um kit de percussão. Se for ver, é um kit completo, com pandeiro, com pau de chuva, com, com triângulo, com vários instrumentos de percussão que a gente está usando, bongô, enfim. Então as coisas elas vão aparecendo e, e assim a gente vai conseguindo dar continuidade no projeto. A gente procurou dar um ênfase maior também na formação deles, é assim, é, efetivando mais a, a questão das aulas de teoria musical, de leitura musical, né? É, inclusive, no início do ano, as, as professoras que estavam dando aula de teoria musical são as crianças que estavam da primeira turma. Como elas estão há mais tempo, elas assumiram essa função, então começaram a ser multiplicadores. E hoje, algumas crianças já são professores de outras crianças. É a estrutura que a gente tem da nossa equipe né, de apoio pessoal que trabalha na cozinha e alguns doadores. Né, a, a, as coisas que a gente consegue aqui, algumas coisas são através de doadores, a maioria das vezes anônimos, a pessoa não quer aparecer, mas quer ajudar. É, eu comecei desde muito cedo, né? É, meu, meu pai era músico, tocava acordeon. E naquela época a gente não tinha assim, bandas que tocavam, né? 
E existiam os grupos nas famílias que costumavam fazer as festas, próprias festas familiares. E por ser meu pai é, já um músico, ele incentivava a gente desde pequeno. Então eu comecei a tocar com seis anos de idade, eu já tocava instrumentos de percussão, eu e meu irmão mais jovem, né? E depois eu comecei a pegar instrumentos de corda, o cavaquinho, depois passei por, pelo violão. E assim Aos foi. Aos 13 anos, é, meu pai me matriculou num colégio agrícola de Adamantina. Esse colégio, ele é o um regime de internato, né? E lá, eu, praticamente uma criança, né, eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas de vários estados. E lá teve uma pessoa assim, que acho que a pessoa que mais me impulsionou, o, o apelido dele era Badaró, e ele tocava muito bem violão. E aí eu, tipo assim, eu passei a acompanhar ele e pegar alguma coisa, né, e ali eu tive assim, uma, uma sedimentação da, da minha formação como músico popular. Né? É, terminando o colégio agrícola, eu já estava com 17 anos, logo em seguida eu voltei para Presidente Prudente, porque naquela época eu não conseguia trabalhar, porque não tinha idade, não tinha habilitação. É meu tio Teófilo, e ele era saxofonista, né? E ele perguntou se eu não tinha interesse em estudar saxofone. Eu falei que tinha interesse, mas não tinha condições financeiras, né? Ele falou, ah, se você tiver interesse, aqui na cidade existe uma banda, é uma banda tradicional, que é até uma pena que se extinguiu, é a Corporação Musical 7 de Setembro, uma banda tradicionalíssima. Aí eu comecei a frequentar essa banda, eu tocava percussão na banda e estudava saxofone. Logo em seguida veio a questão do alistamento militar, né? Fui é, convocado para... Fui alistado, né, e em seguida eu fui fazer o serviço militar aqui no TG. Lá eu conheci um outro amigo que era trompetista, o Edilson, e esse amigo estudava no conservatório Jupira Cunha Marcondes. E a, a, naquela época a banda do, a, o conservatório tinha uma banda muito boa, participava de concursos, de festivais. E eu comentei com ele da, da minha vontade de aprender a tocar trompete, que era um instrumento que eu gostava muito. Ele fez o convite, ele falou, ah, você não quer estudar trompete lá no, no Jupira? Eu falei, mas lá é uma escola, é difícil, né? eu não tenho condição de pagar. Ele falou, não, se você for lá, você, você toca na banda e você estuda de graça. Eu falei, poxa, mais uma oportunidade. Aí chegando lá no conservatório, eu conheci o maestro Silas, né? que é um, um grande profissional aí, conhecido no meio musical, e falei para ele da minha vontade de tocar trompete. E para o meu espanto, ele falou para mim, ó, eu só tenho vaga para tuba. Você se interessa em tocar tuba? Aquele instrumento grande, né? O, um se chama de sousafone. E eu, aquela vontade de aprender, falei, não, tudo bem, eu vou encarar o tuba. E, e nessa foi... banda, eu conheci o irmão dele, o Osias, que era sargento da banda da Polícia Militar. E ele fez novamente o convite, se eu não tinha interesse de entrar para a PM. Né? Eu falei, ah, até aquele momento eu nunca tinha pensado em ser militar. Ele falou, não, você pode entrar para a PM, você pode trabalhar na rua, você pode trabalhar na rodoviária, no bombeiro. E se você né, for aprovado nos exames, você pode trabalhar na banda. Eu falei, poxa vida, é mais uma possibilidade. Chegando Sim. lá em São Paulo, é, fui reprovado nesse primeiro concurso de cabo, porque eu não tinha conhecimento suficiente. Mas nesse mesmo concurso, eu conversei com o comandante e pedi uma oportunidade de estar estudando é, lá no Corpo Musical em São Paulo. E esse foi o... o assim, o divisor de águas na minha vida foi esse curso. Em dezembro eu saí de lá com conhecimento suficiente para escrever arranjos para orquestra sinfônica, tanto que eu fui o primeiro colocado desse curso. E de lá eu não parei mais, né? voltei para Prudente, é, logo depois da, desse curso, aí fiz o concurso de cabo, músico, fui o primeiro colocado do estado inteiro, melhor músico. Depois em seguida eu já fiz o concurso de sargento músico, fui o primeiro colocado de novo do estado. Nesse mesmo período, eu recebi o convite para começar a dar aula no Conservatório Maestro Julião. Estou lá até hoje. Esse ano eu completo 29 anos. O primeiro trabalho voluntário é, foi já com a banda da Polícia Militar. Nós fomos convidados para fazer uma apresentação é, no ano de 2000, lá na Associação Filantrópica de Proteção aos Sérios. E, e aí surgiu o convite né, de fazer uma parceria entre a, a Polícia Militar e, e, a, e a Associação Filantrópica. E eu e meu irmão, na época, a gente aceitou o desafio. Né? Era uma, uma coisa assim, inédita para mim. A gente tinha lá de todas as idades, né, pessoas. Né? No começo a gente não sabia como passar as músicas, mas lá eles tinham uma impressora em braille 
Então você digitava no computador no Word e a impressora imprimia em braille. Então eles faziam a leitura lá do braille. Tanto é que a gente teve que fazer, né? eu lembro na época eu fiz aulas de braille, a gente conseguiu montar uma estratégia com eles e formamos um grupo lá, né? com um projeto que foi denominado Projeto Música é Luz. Esse projeto perdurou durante três anos, é, a gente conseguiu trabalhar com eles também né, com instrumentos musicais, com, com violão, com percussão, tinha gente que cantava, tinha gente que tocava. A gente conseguiu fazer uma gravação de um CD com eles, então a gente escolheu assim, algumas músicas que cada um gostava de cantar, e assim, fizemos um, um, um home studio, digamos assim, entre aspas, né? Levamos um notebook com um microfoninho comum, um microfone normal, e a gente fechava lá num quartinho, e fone de ouvido e tal, e conseguimos fazer um e CD. E a gente, infelizmente, teve que, que interromper o projeto, a gente foi até o final de 2003, porque a, a, a PM, né, com as escalas, começou a tomar muito tempo, a gente não conseguia ter horário é, para poder ir lá na, na associação. E... Por essa infelicidade, nós tivemos que interromper. Eu sei, eu, por conhecer, porque eu já tive lá é, esse ano, eu sei que eles continuam desenvolvendo um trabalho ainda é, nessa área dessa sementinha que a gente plantou naquela época. Em 2010, 2010 eu era o, o maestro assistente da banda da Polícia Não, Militar. Ali na, na Washington Luiz, a Avenidona Lotada, o nosso então é, secretário de Cultura, é, Fábio Nogueira perguntou se a banda da Polícia Militar tocava o hino de Presidente Prudente, que era aniversário da cidade. Eu falei, Fábio, a gente toca. Toquei o hino de Presidente Prudente, eu senti uma coisa assim tão é, estranha. Deveria ter ali mais ou menos umas 1.500 pessoas, né, ali em volta, ali por ali, na, naquela parte principal, né. Se tinha umas duas ou três que soube cantar o hino de Prudente, foi muito. Eu fiquei olhando assim, procurando na, na multidão, ninguém sabia cantar o hino de Presidente Prudente. Falei, poxa vida, que coisa triste, né? Como que a tradição foi perdida? Alguém precisa fazer alguma coisa. E aquilo ficou na minha cabeça, falei, tem que se mudar, não é do dia para a noite, mas vamos é, ver o que a gente pode fazer. Aí coincidiu que no final do ano, nesse, ainda em 2010, é, a banda foi convidada para fazer a inauguração de uma creche, o Coronel Lose, né? O Coronel Lose era uma pessoa, assim, muito envolvida com o policiamento comunitário, com a comunidade, ele dava muito valor essa questão da parceria da PM, é, com a comunidade. Ele falou, eu queria que vocês desenvolvessem um trabalho assim, comunitário, e você tem carta branca para fazer, me apresenta a ideia. Eu falei, eu já tenho a ideia, está na minha cabeça aqui. Aí passou, logo em seguida a gente foi fazer a, a inauguração dessa creche, e lá eu encontrei o vereador Oswaldo Bosque. Cheguei nele e falei, Bosque, ó, o coronel me deu carta branca, eu estou com uma ideia aqui de fazer um projeto de educação cívica nas escolas. Falei, é resgatar o civismo. Que, como que vai ser isso? Eu falei, não, a banda vai nas escolas, em todas as escolas. A gente vai chegar lá, vamos fazer uma palestra explicando a importância dos símbolos nacionais, explicando o que é o hino nacional, o que é o hino da bandeira, explicar como que canta, as formas que a gente canta, a postura que você deve ter. Então vai ser uma palestra, logo em seguida a gente ensina as crianças a cantar. E aí, então, o, o Bosque, por ser vereador, conseguiu uma reunião com o prefeito da época, o Tupã, a professora Ondina, que era a secretária de Educação, e o Bosque, sentamos, né, na, no... E para conversar, para alinhar as ideias. A hora que eu expus a ideia, o prefeito ficou encantado, que ele sempre apoiou essa questão. E a gente passou a desenvolver, então, em 2011, foi a primeira edição do projeto Educação Cívica na Escola. Né? Então, assim, foi uma experiência bastante gratificante. E outra coisa que a gente procurou fazer é aferir o que estava que acontecendo. Pô, nós estamos trazendo essa informação, mas as crianças estão aprendendo, estão se interessando. Então, a gente criou o um concurso de redação, de desenho e de redação. E esse concurso, qual que era o objetivo dele? Então, em cada, cada escola, depois que a banda passava, a gente ia de manhã e à tarde, a escola pedia para as crianças do quarto e do quinto ano fazerem uma redação, e os do primeiro, segundo e terceiro ano faziam um desenho. A Secretaria de Educação selecionava os cinco melhores. Aí que entrava a Câmara Municipal. A Câmara criou uma lei para premiar essas crianças vencedoras desse concurso de desenho e de redação. Na semana, na abertura da semana, é, de aniversário do município, a gente fazia o encerramento do projeto. Então, as, as crianças, de todas as 93 crianças, iam para um local pré-destinado, lá elas iam ser agraciadas com uma medalha. Depois, a Câmara Municipal, através dessa lei, criou no mês de novembro, então a gente fazia ou no dia da bandeira ou próximo ao dia da bandeira, que é para fechar com essa questão do civismo. Então, as, essas cinco crianças, com as famílias, com a direção da escola, iam lá na Câmara para uma sessão especial para receber uma placa de prata da Câmara. Eu, eu, eu consegui fazer cinco edições, né? Eu comecei em 2011, fui até 2015. 
No final de 2015 eu encerrei a minha carreira e a banda continua até hoje fazendo então, esse trabalho. Eu costumo falar sempre, as crianças têm muita vontade, né? O, o, o que falta para eles é que a oportunidade, né? E outra questão que eu, que eu, que eu viso sempre é essa questão da música nas escolas. Né? Eu, eu sempre acho isso interessante. Eu vim dessa época, eu tive aula de música na, na escola. É, em 2008 foi editada uma lei que institui o ensino de música né, no ensino fundamental. Pelo que eu vejo, que as, as crianças me falam, não é assim que acontece, né? Eles têm algumas atividades relacionadas à, à música, mas assim, sai da escola, vai num local, tem um contato, mas é um contato assim muito brando, né? Quem sabe, através dessas crianças, criando outros multiplicadores, a gente consiga fazer que esse projeto é, se, se divulgue, né? E outras pessoas também abracem essa causa. Música